আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক স্বাগত সকলকে দৃষ্টি শক্তি এবং সুস্থ থাকার উপায় নিয়ে ঢাকা আই কেয়ার হসপিটাল নিবেদিত সাপ্তাহিক পরামর্শমূলক আয়োজন সুস্থ চোখ স্বচ্ছ দৃষ্টি অনুষ্ঠানে প্রিয় দর্শক এরই মধ্যে এবারের পবিত্র রমজানের অনেকগুলো দিন আমরা অতিক্রম করেছি এই রমজানে অসচেতনতা বা অনিয়ন্ত্রিত খাদ্যাভ্যাসের কারণে অথবা জীবন যাপন প্রক্রিয়ায় পরিবর্তনের ফলে কেউ কেউ নানা শারীরিক সমস্যায় আক্রান্ত হয়ে থাকেন সুতরাং সুস্থ শরীর বা সুস্বাস্থ্য নিয়ে ভালো থাকবার উপায় জেনে নেয়া একান্ত অপরিহার্য প্রিয়দর্শক সঙ্গতভাবেই আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় রমজানে সুস্বাস্থ্য এবং আমাদের করণীয় আর এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় আজ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন একজন সফল চিকিৎসা সেবক হিসেবে নিজেকে পরিচিত করিয়ে দেয়া বাংলাদেশের অন্যতম চক্ষু রোগ বিশেষজ্ঞ ঢাকা আই কেয়ার হসপিটালের সিনিয়র কনসালটেন্ট ল্যাসিক ফ্যাকো ও গ্লোকোমা বিশেষজ্ঞ ডাক্তার হারুনুর রশিদ স্যার স্যার আপনাকে স্বাগত আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ ধন্যবাদ স্যার স্যার আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় রমজানে সুস্বাস্থ্য এবং আমাদের করণীয় আমরা রমজানের অনেকগুলো দিন অতিবাহিত করেছি আমরা তারপরে আপনার কাছে একটু প্রথম থেকে জানতে চাইব যে রমজানের খাদ্যাভ্যাস কীরকম হওয়া উচিত ডক্টর বায়জিদ আমরা আমাদের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সারা বছরই দর্শকদেরকে নিয়মিত পরিমিত স্বাস্থ্যসম্মত সুষম খাদ্যাভ্যাসের কথা বলে আসছি আর এই চমৎকার খাদ্যাভ্যাসটি আমরা শুরুই করতে পারি রমজান মাস থেকে এবং এই রমজান মাসই হতে পারে আমাদের শারীরিক মানসিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নয়নের একটি সুবর্ণ সুযোগ রমজানের খাদ্যাভ্যাসের কথা বলতে গেলে বলতে হয় যে আসলে রমজানে তেমন বিশেষ কোনো খাবারের প্রয়োজনই হয় না প্রয়োজন সেগুলিকে ঢেলে সাজানো প্রয়োজন পরিমিতি বোধ বছরের অন্যান্য সময় আমাদের যে ধরনের ক্যালোরি গ্রহণ করা উচিত রমজানেও আমরা একই পরিমাণ ক্যালোরি গ্রহণ করতে পারি যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ সেটি হচ্ছে আমরা কি ধরনের খাদ্য গ্রহণ করছি পরিমাণে কতটুকু করছি এবং সেটি স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে তৈরি কিনা আর সেই বিষয়টিকে বিবেচনায় এনেই আমরা আমাদের ইফতার সান্ধরাত এবং সেহরির খাবারকে ঢেলে সাজাতে পারি স্যার আপনি চমৎকার বলেছেন এবং আপনি পরিমিতি বোধের কথা বলেছেন আমরা পরিমিত খাদ্য গ্রহণ করব কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় বাস্তবিকভাবে যে আমরা অনেকেই অতি ভোজনের একটি বিষয় চিন্তা করি বা অনেকের ক্ষেত্রে অতি ভোজনের একটি মহড়া চলে এই বিষয়ে আপনার কাছে কিছু শুনতে আপনি যথার্থই বলেছেন আসলে রমজান এলেই আমরা অনেকেই আমাদের রোজা ভঙ্গ করি একটি জমকালো ইফতার দিয়ে আসলে রমজানে আমাদের শরীরের বিপাক্রিয়া বেশ মন্থর গতিতে চলে এবং সারাদিন অভুক্ত থাকার ফলে আমাদের পরিপাক যন্ত্র খাদ্য পরিপাকের জন্য প্রস্তুত হতেও সময় লাগে আর এমন সময় হঠাৎ করেই অনেক খাবার যদি আমাদের পাকস্থলিতে প্রবেশ করে তাহলে আমাদের শরীরে জড়তা চলে আসে আমাদের শরীর অবসাদগ্রস্ত হয় আমরা ক্লান্ত অনুভব করি আসলে বিষয়টি হলো আমাদের পাকস্থলীর একটি ধারণ ক্ষমতা রয়েছে সেটি হচ্ছে এক থেকে দুই লিটার মাত্র খাদ্য প্রবেশ করলে সেটি তিন থেকে চার লিটার পর্যন্ত প্রসারিত হতে পারে এই বিষয়ে আমাদের পবিত্র হাদিস শরীফে স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে যে খাবার গ্রহণ এমনই হতে হবে যেন পাকস্থলীর এক তৃতীয়াংশ ভরে শক্ত খাবার দিয়ে এক তৃতীয়াংশ ভরে তরল খাবার দিয়ে এবং এক তৃতীয়াংশ খালি থাকে কিন্তু আমাদের অনেকেই আছেন যারা একসাথে একেবারে গলা পর্যন্ত খাদ্য গ্রহণ করেন এবং এতটাই অস্বস্তিতে ভোগে থাকেন যে তারপরে অসুস্থ মানুষের মতো বিছানায় শুয়ে থাকেন এমনকি তারা বিন নামাজ এবং ইবাদত বান্দেগি সঠিকভাবে করতে পারেন না আসলে রমজান মাস সংযমের মাস তাই আমি মনে করি আমাদের সকলেরই মন এবং পাকস্থলী দুটোই সংযমের ভেতরেই রাখা উচিত অবশ্যই রমজানের খাদ্যাভ্যাস নিয়ে আলোচনা করতে গেলে আসলে যে বিষয়টি প্রথমেই মনে পড়ে যে আমাদের ইফতার ইফতারে আমরা অনেক কিছু খেতে পছন্দ করি আসলে ইফতার কি ধরনের হওয়া উচিত আপনি যদি একটু বলেন দেখুন সারাদিন অভুক্ত থাকার ফলে আমাদের রক্তে চিনির সরবরাহ কমে যায় এবং শরীরে পানির ঘাটতি দেখা যায় আমাদের ইফতারি এমন ধরনের খাদ্য দেওয়া হওয়া উচিত যা সহজেই আমাদের রক্তের চিনির সরবরাহ নিশ্চিত করে এবং পানির ঘাটতি পূরণ করে চলুন আমরা ছবি দিয়ে বুঝিয়ে দিই আমরা ইফতারি শুরুই করতে পারি ইফতার উপযোগী অত্যন্ত সুস্বাদু একটি ফল দিয়ে সেটি হচ্ছে খেজুর এই খেজুরে প্রচুর পরিমাণে শর্করা থাকে আমিষ থাকে পানি থাকে যা দ্রুত আমাদের শরীরের শক্তি যোগায় এবং পানির সরবরাহ নিশ্চিত করে আমরা এক গ্লাস বিশুদ্ধ পানি পান করতে পারি এক গ্লাস তাজা ফলের শরবত পান করতে পারি আমরা এক গ্লাস ডাবের পানি খেতে পারি এর পরের ছবিতে আমরা দেখব বিভিন্ন ধরনের ফল আমরা খেতে পারি যেমন আপেল নাশপাতি পেয়ারা কলা আম পেঁপে ইত্যাদি এখান থেকে যে কোনো একটা ফল আমরা খেতে পারি এর পরের ছবিতে আমরা দেখব আমরা বাসায় তৈরি ছোলা খেতে পারি নুডলস খেতে পারি সবজির 
খিচুড়ি খেতে পারি বাসায় তৈরি একবাটি হালিম খেতে পারি দই চিড়া খেতে পারি ফিরনি খেতে পারি এমনকি বাসায় তৈরি সেমাই বা পায়েস খেতে পারি স্যার অনেক পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ বেশ কিছু খাবারের ছবি আমরা দেখলাম আমরা বাসায় বানানো এগুলি ইফতারি করতে পারি কিন্তু অনেক সময় আমাদেরকে বাইরে থেকে ইফতার কিনতে দেখা যায় বা অনেক অনেকেই আমরা কিনি এ বিষয়টি সম্পর্কে কিছু বলব আসলে রাস্তার খাবার বা বাইরের দোকান থেকে খাবার কিনতে কোনো বাধা নেই বা যে বিষয়টি খেয়াল রাখা প্রয়োজন যে সেই খাবারগুলো খোলা অবস্থায় আছে কি না সেগুলো স্বাস্থ্যসম্মত উপায় তৈরি কি না আমরা সবসময় এই বিষয়ে সচেতন থাকব যে বাইরের খাওয়ারটাকে আমরা পরিহার করব বরং বাসায় তৈরি খাওয়ারটাকে আমরা অগ্রাধিকার দেব অবশ্যই বাসায় তৈরি খাবারটিকে আমরা অগ্রাধিকার দেব স্যার রমজান মাসে আমরা যতগুলো খাবার খাই ইফতারিতে বা সেহরিতে সবগুলো খাবারের আইটেম কিন্তু খুব বেশি স্বাস্থ্যসম্মত যে হয় অনেক সময় তা হয় না কারণ আমরা বোধ হয় ভাজা পোড়ার দিকে অনেক সময় বেশি নজর দিই এই বিষয়ে একটু ধারণা দেবেন আপনি যথার্থই বলেছেন আসলে লক্ষ্য করা যায় রমজান মাস এলেই এই সমস্ত ভাজা পোড়ার উৎসব শুরু হয়ে যায় একেবারে তেলে ভাজা খাদ্য নিয়ে হলুস্থল পড়ে আমি ছবি দিয়ে বুঝিয়ে দিই যেমন আমরা প্রায়শই বেগুনি খাচ্ছি পেঁয়াজু খাচ্ছি সামুচা খাচ্ছি জেলাপি খাচ্ছি এগুলো আমাদের অল্প পরিমাণে খাওয়া উচিত জি স্যার তেলে ভাজা খাদ্য অল্প পরিমাণে খাওয়া উচিত আপনি বললেন আসলে অসুবিধাটা কোথায় বৈজ্ঞানিকভাবে কোন অসুবিধার জন্য এটা আসলে তেল মানেই তো মজা কিন্তু যত মজা তত সাজা আসলে এই সমস্ত তেলে ভাজা খাদ্য দ্রব্য আমাদের শরীরের জন্য ভীষণ ক্ষতিকর বিশেষ করে বারবার তেল গরম করলে এক ধরনের পলিনিউক্লিয়ার হাইড্রোকার্বন পদার্থ তৈরি হয় যার মধ্যে বেনজোপাইরিন থাকে যা শরীরে ক্যান্সার সৃষ্টি করে তাই এই ধরনের খাদ্য আমাদের কম খাওয়া উচিত অবশ্যই তেলে ভাজা খাবার আমাদের কম খাওয়া উচিত আরেকটি বিষয় আমরা রমজান এলে অনেক সময় কাচ্চি বিরিয়ানি বা তেহারি বা এই জাতীয় অতি ভোজনের দিকেও কিন্তু অনেকে বেশি আগ্রহী হই আপনার পরামর্শ কি আমি ছবি দিয়ে বুঝিয়ে দিই আসলে কাচ্চি বিরিয়ানি অনেক খেতে মজা কিন্তু এর মধ্যে প্রচুর ক্যালোরি থাকে প্রচুর উচ্চ চর্বি থাকে বিশেষ করে গরুর মাংস খাসির মাংস এগুলোতে অনেক বেশি চর্বি থাকে এগুলো খেলে আমাদের কোলেস্ট্রল বেড়ে যেতে পারে ওজন আধিক্য হতে পারে সেখান থেকে উচ্চ রক্তচাপ এমনকি হার্ট অ্যাটাক পর্যন্ত হতে পারে আচ্ছা স্যার আর কি কি ধরনের খাদ্য রমজান মাসে পরিহার করা উচিত আমি ছবি দিয়ে বুঝিয়ে দিই রমজান মাসে আমরা বিভিন্ন ধরনের ফাস্ট ফুড পরিহার করতে পারি যেমন চিকেন ফ্রাই বার্গার চিপস কফি এবং চা কফি এবং চা খেলে শরীর থেকে পানি বেরিয়ে যায় পানি শূন্যতা ঘটে বিভিন্ন ধরনের সুগারি ডেজার্ট বা অধিক চিনিযুক্ত খাবার যেমন কেক পেস্ট্রি বিস্কিট ডোনাট এবং অধিক লবণযুক্ত খাবার যেমন লবণযুক্ত চিপস বা লবণযুক্ত বাদাম বিভিন্ন ধরনের কার্বোনেটেড ড্রিঙ্কস বা সফট ড্রিঙ্কস কোমল পানীয় এগুলোতে প্রচুর পরিমাণে ক্যালোরি থাকে বিভিন্ন ধরনের প্রক্রিয়াজাত ফলের রস সেগুলো আমরা পরিহার করব এর পরের ছবিতে আমরা দেখব বরং আমরা হানড্রেড পারসেন্ট ফ্রেশ ফ্রুট জুস বা শতভাগ তাজা ফলের রস খেতে পারি শতভাগ তাজা ফলের রস খেতে পারি এটি আপনি উল্লেখ করেছেন এবং কিছু কিছু খাদ্যের ছবি আপনি দেখিয়েছেন যেগুলি আমরা পরিহার করা উচিত স্যার ডায়াবেটিস রোগী যারা রয়েছেন তারা কি তাজা ফলের রস খেতে পারবেন কারণ আমরা জানি তাজা ফলের রসের মধ্যে সুগারের পরিমাণ থাকে খুবই প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন আসলে তাজা ফলের রসে সুগারের পরিমাণ যেহেতু অনেক বেশি যে তা অতি দ্রুত রক্তে চিনির মাত্রা বাড়িয়ে দেয় ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য আস্ত ফল খাওয়া ভালো কারণ আস্ত ফলের ভেতরে চিনির পরিমাণ কম থাকে কিন্তু আঁশের পরিমাণ বেশি থাকে যেমন একজন ডায়াবেটিস রোগী আপেল খেতে পারবেন নাশপাতি খেতে পারবেন স্যার ঠিক এইভাবেই ডায়াবেটিস ছাড়াও অন্যান্য বিভিন্ন রোগে যারা ভুগছেন যেমন ডায়াবেটিস অ্যাজমা হৃদরোগ বা উচ্চ রক্তচাপ এই ধরনের সমস্যায় যারা ভুগছেন তাদের ক্ষেত্রে তারা কিভাবে রোজা পালন করবেন সে বিষয়ে যদি কিছু বলেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আসলে ডায়াবেটিস রোগীরা রোজার তিন মাস আগেই একজন ডায়াবেটিক বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে থেকেই তার ট্যাবলেট এবং ইনসুলিনের ধরন এবং মাত্রা সমন্বয় করা উচিত যে তা না হলে হঠাৎ করেই হাইপোগ্লাইসেমিয়া বা রক্তে চিনির মাত্রা কমে যেতে পারে এমনকি হাইপারগ্লাইসেমিয়া বা রক্তে চিনির মাত্রা বেড়েও যেতে পারে এছাড়া যারা উচ্চ রক্তচাপে ভুগছেন বা যারা হৃদরোগী রয়েছেন তারা একজন মেডিসিন বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে বা একজন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে থেকেই তার ঔষধের ডোজগুলো সেহরি এবং ইফতারির মধ্যে ভাগাভাগি করে নেবেন যেটা বললেন যারা শ্বাসকষ্টে ভুগছেন অ্যাজমা রোগী তারাও একজন বক্ষব্যাধি বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে থেকে তারা অ্যাজমার ওষুধগুলো ভাগাভাগি করে নেবেন সেরি এবং ইফতারির সময়ে এমনকি প্রয়োজনে ইনহেলার পর্যন্ত ব্যবহার করা যেতে পারে অনেকে মনে করেন যে রমজানে ইনহেলার ব্যবহার করা যায় না রমজানে ইনহেলার ব্যবহার করলে রোজা ভঙ্গ হয় না সে তো চমৎকার কিছু তথ্য দিয়েছেন আমাদের দর্শকদের জন্য আমরা রমজানের খাদ্যাভ্যা
প্রদর্শক ঢাকা আই কেয়ার হসপিটাল নিবেদিত সুস্থ চোখ সচ্ছদৃষ্টি অনুষ্ঠানে পবিত্র রমজানের তাৎপর্যময় মুহূর্তে আলোচনা হচ্ছে রমজানের সুস্বাস্থ্য এবং আমাদের করণীয় সঙ্গে রয়েছেন বিজ্ঞ আলোচক এবং সমাজ সচেতক ঢাকা আই কেয়ার হসপিটালের সিনিয়র কনসালটেন্ট লাসিক ফ্যাকো এবং গ্লোকোমা বিশেষজ্ঞ ডক্টর হারুনুর রশিদ স্যার সময় হলো খানিকটা বিরতি নেবার যখন ফিরব থাকবেন বিশেষজ্ঞ অতিথি এবং আরো গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সঙ্গে থাকবেন প্রিয় দর্শক বিরতি শেষে আবারও ফিরে এলাম ঢাকা আই কেয়ার হসপিটাল নিবেদিত সুস্থ চোখ স্বচ্ছ দৃষ্টি অনুষ্ঠানে প্রিয় দর্শক পবিত্র রমজানে সুস্বাস্থ্য এবং আমাদের করণীয় এই বিষয়টি নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করছি স্বনামধন্য চিকিৎসা ব্যক্তিত্ব এবং সুখ্যাত সমাজ সচেতক ঢাকা আই কেয়ার হসপিটালের সিনিয়র কনসালটেন্ট লাসিক ফ্যাকো এবং গ্লোকোমা বিশেষজ্ঞ ডক্টর হারুনুর রশিদ স্যার ফিরছি আমরা আলোচনায় স্যার বিরতির পূর্বে আমরা রমজানের বিভিন্ন খাদ্যাভ্যাস নিয়ে কথা বলেছি এবং বিভিন্ন রোগীদের কি করণীয় সেটি আপনি পরামর্শ দিয়েছেন আরেকটি বিষয় যে রমজান মাস ধূমপান ছাড়বার জন্য একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ সময় এই বিষয়টি সম্পর্কে আপনার কাছে কিছু আপনি যথার্থই বলেছেন যে রমজান মাস ধূমপান ছাড়ার সর্বোৎকৃষ্ট সময় তার কারণ হল সারা বিশ্বব্যাপী প্রতিরোধযোগ্য মৃত্যু ক্যান্সার এবং নানাবিধ অসুখ বিসুখের অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে ধূমপান আমি ছবি দিয়ে বুঝিয়ে দিই যারা ধূমপান করেন তাদের হার্ট অ্যাটাক বা হৃদরোগের ঝুঁকি এবং মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণ যাকে আমরা ব্রেন স্ট্রোক বলি সেই ব্রেন স্ট্রোকের ঝুঁকি দুই থেকে চার গুণ বেশি এর পরের ছবিতে আমরা দেখব যারা ধূমপান করেন তাদের চোখে ছানি পড়ার সম্ভাবনা অধম পাইদের চাইতে দুই থেকে তিন গুণ বেশি আপনি জানেন যে সারা বিশ্বব্যাপী ছানি হচ্ছে অন্ধত্বের প্রধানতম কারণ যারা ধূমপান করেন তাদের চোখের রেটিনার কেন্দ্রে এক ধরনের ক্ষয় হয় যেটাকে আমরা ম্যাকুলার ডিজেনারেশন বা ম্যাকুলার ক্ষয় বলি যারা ধূমপান করেন তাদের এই ম্যাকুলার ক্ষয় রোগে ভোগার সম্ভাবনাও অন্যদের চাইতে তিন থেকে চার গুণ বেশি জি কিন্তু অনেকেই দেখা যায় যে রমজানে তারা ধূমপান ছাড়তে পারবেন না বলে রোজা রাখেন না আবার কেউ কেউ আছেন যারা ইফতারির পরেও ধূমপান করেন যে কথাটি বললেন যে ধূমপান ছাড়ার আদর্শ সময় রমজান কিন্তু তারা তো রমজানে নিজেদেরকে বঞ্চিত করলেন বরং তারা ধূমপানের ঝুঁকির ভেতরেই রয়ে গেলেন জি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি তথ্য দিয়েছেন স্যার আরেকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা আনতে চাই চোখের বিভিন্ন চিকিৎসায় এই রমজান মাসে কি করণীয় সেই বিষয়গুলি নিয়ে আপনি আমাদের দেশের একজন খ্যাতনামা ফ্যাকো সার্জেন এবং ল্যাস্টিক সার্জেন আপনি আমাদেরকে যদি একটু বলেন যে এই সময়ে রমজান মাসে যদি কারো ফ্যাকো সার্জারি বা ল্যাস্টিক সার্জারি করবার প্রয়োজন হয় তিনি তা করতে পারবেন কিনা দেখুন ফ্যাকো সার্জারি চোখের ছানির চিকিৎসায় করা হয় জি এবং ল্যাস্টিক সার্জারি যারা চশমা পরেন তার একটা স্থায়ী সমাধানের চিকিৎসা এই দুটো পদ্ধতি অত্যন্ত রোগী বান্ধব পদ্ধতি কোনো রকম রক্তপাত হয় না ইনজেকশান লাগে না নির্বিঘ্নে এবং স্বাচ্ছন্দে একজন রোজাদার এই দুটো অপারেশন এই মাসে করতে পারে স্যার অর্থাৎ রমজান মাসে যদি প্রয়োজন হয় ফ্যাকো সার্জারি এবং ল্যাস্টিক সার্জারি করা যাবে স্যার রমজান মাসে চোখের কোনো বিশেষ সমস্যা বা কোনো সাধারণ সমস্যা কি হতে পারে রমজান মাস পবিত্র মাস এই পবিত্র মাসে আসলে চোখের তেমন কোনো সমস্যা হয় না যে সামান্য সমস্যাগুলো হয় তার মধ্যে চোখের শুষ্কতা অন্যতম আসলে এবারে রমজান মাস আমরা গ্রীষ্মকালে করছি গ্রীষ্মকালে আমরা ঘর্মাক্ত হই আমাদের শরীর থেকে প্রচুর পরিমাণে পানি বেরিয়ে আসে এবং তার প্রভাব আমাদের চোখে পড়ে আমাদের চোখ শুষ্ক হয় এছাড়া অন্যান্য কারণে যেমন আমরা দীর্ঘক্ষণ আজকাল টেলিভিশনের সামনে কম্পিউটার ল্যাপটপ আইপ্যাডের সামনে থাকি সে সমস্ত কারণেও আমাদের চোখ শুষ্ক হয় আমি ছবি দিয়েই বুঝিয়ে দিই আমাদের চোখ শুষ্ক হলে আমরা চোখে আর্টিফিশিয়াল থিয়ার বা কৃত্রিম চোখের অশ্রু ড্রপ আকারে যেগুলো পাওয়া যায় যার মধ্যে ইলেকট্রোলাইটস এনজাইমস ভালো ভালো উপাদান থাকে সেগুলো আমরা চোখে দিতে পারি স্যার রমজান মাসে চোখ শুষ্ক হলে আর্টিফিশিয়াল টিয়ার ব্যবহার করা যাবে অন্যান্য কারণেও যদি চোখে কোনো ড্রপ ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় রমজান মাসে রোজা থাকাকালীন অবস্থায় সেটি ব্যবহার করা যাবে কি না এই বিষয়টি যদি একটু ক্লিয়ার করা অবশ্যই যাবে দেখুন আমাদের সমাজের একটা প্রচলিত ভুল ধারণা রয়েছে যে রমজান মাসে চোখে ড্রপ দেওয়া যায় না দেখুন ইসলামিক ফিকা সম্মেলনের মাধ্যমে বিশ্বের বিশিষ্ট আলেমগণ এবং চক্ষু বিশেষজ্ঞগণ সম্মিলিতভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে রমজান মাসে চোখে ড্রপ দেওয়া যাবে শুধু তাই নয় কানে ড্রপ দেওয়া যাবে নাকে ড্রপ দেওয়া যাবে বিশেষ করে চোখের কিছু জটিল অসুখে চোখে ড্রপ চালিয়ে যেতেই হয় আমি ছবি দিয়ে বুঝিয়ে দিই যেমন চোখের চাপজনিত গ্লোকোমা রোগ এটি অন্ধত্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম কারণ বিশ্বে এরকম উদাহরণও রয়েছে যে রমজান মাসে গ্লোকোমা রোগী চোখে ড্রপ না দিয়ে পুরোপুরি অন্ধ হয়ে গেছেন এর পরের ছবিতে দেখব শুধু তাই নয় চোখের এমন কিছু জটিল প্রদাহ রয়েছে 
যেটাকে বলে ইভিআইটিস সেই ধরনের অসুখেও চোখে ড্রপ চা দিয়ে যেতে হয় তাই আমি দর্শকদেরকে বলবো যে রমজান মাসে আপনি অবশ্যই চক্ষু বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অনুযায়ী চোখের ড্রপ চালিয়ে যাবেন স্যার রমজান মাসে চোখের ড্রপ চালানো ছাড়াও যদি লেজার চিকিৎসার প্রয়োজন হয় অনেক সময় আমরা জানি যে চোখের চিকিৎসায় লেজারের প্রয়োজন হতে পারে এরকম চিকিৎসা কি তিনি করতে পারবেন কি অবশ্যই আপনি জানেন চোখের বিভিন্ন রোগের চিকিৎসাতে আমরা চোখে লেজার রশ্মি প্রয়োগ করি রমজান মাসে চোখে লেজার রশ্মি প্রয়োগ করা সম্ভব শুধু তাই নয় যারা চোখে কন্ট্যাক্ট লেন্স ব্যবহার করছেন তারাও রমজান মাসে কন্ট্যাক্ট লেন্স ব্যবহার করতে পারবেন জি আমরা আবারও একটু খাবার দাবারের প্রসঙ্গে ফিরতে চাই যেহেতু রমজান মাসের খাদ্যাভ্যাস নিয়ে আমরা কথা বলছি আপনি আগে ইফতারের কথা বলেছিলেন সান্ধ্য রাতের খাবারটি কীরকম হওয়া উচিত এবং সেহরির খাবারটি কীরকম হওয়া উচিত দেখুন সান্ধ্য রাতের খাবার হওয়া উচিত হালকা এবং সহজ পাচ্ছ কিন্তু সেহরির খাবার হওয়া উচিত এমন খাদ্য দিয়ে যা দীর্ঘক্ষণ আমাদের পাকস্থলিতে থাকে কেননা সারা দিন আমরা অভুক্ত থাকবো খাদ্য তালিকায় অবশ্যই আমাদের কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট বা জটিল শর্করা থাকা উচিত যেমন ভাত রুটি হোল গ্রেন ব্রেড যেটাকে আমরা বলি গোটা শস্যদানা সম্বলিত রুটি বা আলু আমাদের প্রচুর পরিমাণে আঁশযুক্ত সবুজ শাক সবজি খাওয়া উচিত পরের ছবিতে আমরা দেখব আমাদের খাদ্য তালিকায় অবশ্যই প্রচুর পরিমাণে আঁশযুক্ত তরি তরকারি থাকা উচিত আমাদের পর্যাপ্ত আমিষের প্রয়োজন রয়েছে সেটা আমরা পেতে পারি এক টুকরো মাছ থেকে রান্না করা ডিমের তরকারি থেকে একটি ডিম বা এক টুকরো মুরগির মাংস বা এক টুকরো খাসি বা গরুর মাংস আমরা খেতে পারি আমরা এগুলো ভাগ ভাগ করে খেতে পারি আমাদের প্রচুর পরিমাণে সবজি খাওয়া উচিত আমরা এক বাটি ডাল খেতে পারি শশা পেঁয়াজ টমেটো সম্বলিত সালাদ খেতে পারি ডেজার্ট হিসেবে আমরা ফলের সালাদ খেতে পারি এক গ্লাস দুধ খেতে পারি এক বাটি দই খেতে পারি এবং আমাদের প্রচুর পানি পান করা উচিত আপনি বলেছেন আমাদের প্রচুর পানি পান করা উচিত এই রমজান মাসে বা রোজা থাকবার সময় আমাদের প্রচুর শুষ্কতা তৈরি হয় আসলে পানি কতটুকু পান করা উচিত সেই বিষয়ে কোনো গাইডলাইন আছে কি আমি ছবি দিয়ে বুঝিয়ে দিই আমাদের ইফতার থেকে শুরু করে সেহরি পর্যন্ত প্রায় আট গ্লাস পানি পান করা উচিত অর্থাৎ দেড় থেকে দুই লিটার পানি পান করা উচিত স্যার রমজান মাসে আমরা দেখি যে অনেকেরই পেটে বধ হজম বা গ্যাসের সমস্যা বা পেটের নানাবিধ সমস্যায় তারা ভুগে থাকেন আসলে কি কারণে এরকম হতে পারে প্রথমত অতিভোজন এছাড়া অতিরিক্ত তেলে ভাজা বা উচ্চ চর্বিযুক্ত ক্যালোরিযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করা আরেকটি কারণ হচ্ছে যে খুব অল্প সময়ের মধ্যে খুব দ্রুত বেগে অনেক বেশি খেয়ে ফেলা আসলে আমাদের খাদ্য কিন্তু অতি দ্রুততম সময়ে খাদ্য গ্রহণ করলে পাকস্থলী দ্রুততম সময়ে সেগুলো হজম করতে পারে না তাই প্রায়শই আমাদের দেখা যায় বধ হজম হচ্ছে অম্ল ঢেকুর হচ্ছে বুক জ্বালা পোড়া করছে পেটে ব্যথা হচ্ছে পেটে গ্যাস হচ্ছে তাই আমাদের অবশ্যই তাই আমাদের ধীর গতিতে খাদ্যের স্বাদ উপভোগ করা উচিত এবং অবশ্যই অধিক তেলে ভাজা খাদ্য দ্রব্য এবং চর্বিযুক্ত খাদ্য পরিহার করা উচিত জি অবশ্যই স্যার আমরা অনেক সময় দেখি যে রমজান মাসে আমাদের থুথু বা স্যালাইভেশন বেশি আসে এবং আমরা যত্রতত্র থুথু ফেলি অনেকে এরকম কিছু অভ্যাস আছে এই বিষয়ে আপনার কাছে কিছু পরামর্শ জানতে চাই খুবই প্রাসঙ্গিক বিষয় আসলে এটি মোটেও স্বাস্থ্যসম্মত নয় যত্রতত্র থুতু ফেললে সহজেই রোগ জীবাণু ছড়ায় আমার কাছে মনে হয় এটি একটি বদভ্যাস এবং মানসিক সমস্যা যা রমজানের পবিত্রতা নষ্ট করে তাই আমাদের থুতু নিজের ভেতরে রাখতে পারি জি স্যার আমরা আজকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু বিষয় নিয়ে কথা বলেছি রমজান মাসে খাদ্যাভ্যাস আমাদের বিভিন্ন বেলায় কীরকম খাবার খাওয়া উচিত এবং বিভিন্ন রোগীদের ক্ষেত্রে কি ধরনের সমস্যা হতে পারে বা কি ধরনের খাবার খাওয়া উচিত চোখের ক্ষেত্রেও কোন কোন চিকিৎসা আমরা নিতে পারবো বা পারবো না সেই সম্পর্কে আপনার কাছে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমরা পেয়েছি অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের আজকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ আর টিভির সকল দর্শক এবং আর টিভিকেও ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমরা যেমন আত্মশুদ্ধির জন্য পবিত্র রমজানে রোজা পালন করি তেমনি সারা বছরের জন্যও কিন্তু রমজান আমাদের জন্য গাইডবুক হিসেবে কাজ করে থাকে এই গাইডবুক নিজেকে সুস্থ এবং পরিশুদ্ধ রাখবার সেই সঙ্গে রসনা বিলাস অপচয় এবং লালসা থেকে নিবৃত্ত থাকবার কারণ সংযমেই সুস্থতা এবং স্বস্তিময় জীবন আবারও সবার জন্য সুস্বাস্থ্য আর স্বস্তিময় শ্রীয়াম সাধনার প্রত্যাশায় আজ বিদায় নিচ্ছি আর হ্যাঁ যে কোনো অবস্থাতে আপনার চোখ সুস্থ রাখুন দৃষ্টি স্বচ্ছ রাখুন আল্লাহ হাফেজ